So students, we will discuss about standard deviation. Topic. Standard deviation it is a measure of dispersion. In the class, we discuss the measure of dispersion. That is the first part the topic of standard deviation. The measure of dispersion is the central tendency. The central measure is the same as the observations. The observations are the same as the average. The measure is the measure of dispersion. The measures of dispersion are the range, main deviation about mean, and the standard deviation so, range mean deviation in the class we discuss the text and the syllabus we will discuss the standard deviation third measure of dispersion there are complications there are some calculations there are some topic there are some formula there are some complications there are some formula we are going to discuss standard deviation here we have standard deviation the formula is the same as the two of the problems that we have discussed. Now, let x1, x2, etc. x n be a set of n observations and let its arithmetic mean be x bar. Now, x bar is the n observations in the arithmetic mean. x1, x2, etc. x n is the n data, n observations are discrete, n observations are that is the arithmetic mean is x bar. Then, we define the standard deviation as allegal root mean square deviation number it will have you know standard deviation on a standard deviation as s equal to root of uh, sigma i equal to 1 to n x i minus x bar whole square divided by n by the honor standard deviation day number we can the number of follow chain the formula s equal to root of sigma i equal to 1 to n x i minus x bar whole square divided by n if Data is of this form, discrete x1, x2, etc. xn. Chalapa data in the avenue. Chalapa data in the area like x1, 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 f1 times x2, x2, etc. x2, f2 times etc. xn, 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 etc. fn times. Then if formula is a real with your son, s equal to sigma i equal to 1 to n, s equal to root of sigma i equal to 1 to n, fi, xi minus x bar whole square, the whole divided by n. N over here, sigma fi is total frequency, total number of data. But s equal to root of i equal to 1 to n, fi, xi minus x bar whole square, the whole divided by n. Now, we have xi, xi, x1, x2, x3, etc. We have to say that in this case, x1, 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 f1 times. That is why f1 into xi minus x bar. That is why f1 into x1 minus x bar. Plus f uh, means x1 minus x bar plus x1 minus x bar whole square plus x1 minus x bar whole square. Apo fi times a x1 minus x bar whole square one and down plus f2 times x2 minus x bar whole square one and down. Apo that whole divided by n and the word sigma fi yana. Apo s equal to root of sigma i equal to 1 to n fi xi minus x bar whole square the whole divided by n. Adana repeated data very important number of in the formula. Now, this uh, formula is okay, R -M. S in the uh, root of something. Aana. Root is so the way we can do it. Root is the way we can do it. 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 We if sigma is the variance, then root sigma will be the standard uh, deviation. So, variance is the square of standard deviation. S is the standard deviation. S is the square of the variance. We will calculate the variance of the variance. We will calculate the root of the variance. We will calculate the basic idea of the root of the formula. That is the variance of the S square. Is the S is the S square equal to 1 by n sigma i equal to 1 to n x i minus x bar whole square or s square it is not sure that in the simplified area yeah it is not going to get in the formula as a simplified no count on a very little pull on a derivation of a casually formula mother I should look s square equal to 1 by n sigma i equal to 1 to n x i square minus x bar square 
അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി വേരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനായി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സപ്പോസ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫോർമുല പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം സപ്പോസ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എനിവേ എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വിട്ട് ആണ് ഗ്രൂപ്ഡ് ഡാറ്റ ക്ലാസ് ക്ലാസ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു സിഗ്മ ഐ ഇക്വൽ ടു എൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ ഇക്വൽ ടു എൻ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോർമുല നമുക്ക് എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാം തൽക്കാലത്തിന് ഈ ഫോർമുല ഈ രണ്ട് ഫോർമുലകൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ഡാറ്റ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സിംഗിൾ ഡാറ്റ ആണെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് രണ്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ വേരിയൻസ് ഓർ ഹൗ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമുല ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേരിയൻസ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളോട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങളോട് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോകാം ഇത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ പറയുന്നത് മാത്രം ഇഫ് ടു സെറ്റ്സ് വിത്ത് എൻ വൺ എൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഹാവ് വേരിയൻസസ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ കോമ എസ് ടു സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഇഫ് ദീസ് സെറ്റ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം മീൻ ദെൻ കമ്പൈൻഡ് വേരിയൻസ് ഓർ ദ പൂൾഡ് വേരിയൻസ് ഓർ കമ്പൈൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ പൂൾഡ് ഡാറ്റ ഓഫ് ബോത്ത് സെറ്റ്സ് is s square equal to n1 s1 square plus n2 s2 square the whole divided by n1 plus n2 that is one mean of two set of data two data two set of data n1 observations of one data team n2 observations of n2 observations of the data team one data team one of the standard variance s1 square and two of the variance s2 square one of the same mean and arithmetic mean two data team mean same and one of the ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത പൂൾഡ് ഡാറ്റയുടെ വേരിയൻസിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് സിലബസിൽ ഇല്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വരില്ല അപ്പൊ എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പൂൾഡ് ഡാറ്റയുടെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓർക്ക ഇവിടെ മെയിൻ രണ്ട് ഡാറ്റയുടെയും മെയിൻ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാ അത് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യം വരില്ല ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം മെയിൻ ഡിവിയേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ അബൌട്ട് മെയിൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡിവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതൊരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ എസ് ബൈ എക്സ് ബാർ അതാണ് ക്വയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഞാൻ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പെർഷൻ that is immaterial namak that's not important anyway uh, relative dispersion equal to absolute dispersion by average avashyamilla adu text il unda moonu naalu definitions text il parnadonde idile kootathil njan parnadonde mathrame illu thalkaalathil ipo namak standard deviation variance vechittulla problem aanu nammal ini further cheyan povunnu appo orka standard deviation de formula s equal to root of sigma i equal to 1 to n x i minus x bar whole square divided by n or variance s square inde square aanu variance എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ വൺ ടു എൻ എക്സ് ഐ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ട്വൽവ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഈ ഡാറ്റയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർമുല റൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ അപ്പൊ സിക്സ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ വേരിയൻസ് ആണ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയുടെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ റൂട്ട് ആണ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ റൂട്ട് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ അല്ല ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നാ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം എക്സ് ബാർ ആണ് വേണ്ടത് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ആവറേജ് ആണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഐ എക്സ് ഐ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെറിയ ഡാറ്റ അല്ലേ എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു യു ഗെറ്റ് സെവന്റി ടു ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയുടെ ആവറേജ് മെയിൻ അരിത്മറ്റിക് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് നാ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതേ ഫോർമുല സെയിം ഫോർമുല എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിന് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എയ്റ്റ് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് അപ്പൊ എസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് നയൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് നയൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി എയ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന അർത്മറ്റിക് മീൻ ആണ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അഗെയിൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു യു ഗെറ്റ് എസ് സ്ക്വയർ ആസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എസ് സ്ക്വയർ അതായത് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വേരിയൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആയ അപ്പൊ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ഇതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വേരിയൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ഫോർമുലയിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും എനിവേ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്താണെന്നും വേരിയൻസ് എന്താണെന്നുമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന്റെ ഫോർമുലയും വേരിയൻസിന്റെ ഫോർമുലയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ വേരിയൻസ് ആയി അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നമ്പറിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഫോളോ ഇൻ ദീസ് ടു വി ഫോളോ ഇൻ ദീസ് ടു പ്രോബ്ലംസ് മറ്റ് അധ്യാപകർ വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും പറയുന്നത് എനിവേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് മാത്രം സോ ഐ ആം സ്റ്റാപ്പിംഗ് ഹിയർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പരമാവധി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയ